。好，朋友们，让我们用热烈的掌声，有请二零一二年伦敦奥运会冠军吕小军。听到了吗，小军？好精神啊！大家好，看到你，我觉得比我想象的要瘦。大家的感觉呢？是不是？呃，但是比我想象的还要帅。<笑>我们的那个评论员说，吕小军其实呢，他有一身盔甲式的肌肉，但是今天看不出来啊。呃，这个如果看出来，今天在在咱们农大会有更多的粉丝。小军，呃，在你夺冠的那一刻哈、啊，我知道，其实媒体报道最多的一句话是。你得的这块金牌是土地里刨出来的，我不知道你会怎样理解这句话的含义呢？怎么讲呢？是从农村里农村里面走出来的，嗯，这样的一块金牌吧，也就还是自己的努力吧。自己的努力，嗯。李小军家在湖北潜江的农村，农家孩子，练了十六年的举重，对吗？是十六年吗？十六年。最后圆了自己的梦想，最终站上了奥运会的最高领奖台。我特别想问你，嗯、呃，一个农家孩子，一步一步走到现在，你觉得得到这块金牌，最终依靠的是一种什么样的精神？你觉得这块金牌的含金量对你来说最重要的是什么？其实，就是这十五六年走过来，其实也就是靠，嗯、呃，我家里给我的一个。就是精神上的一个支持吧，嗯，就是有，因为他们在背后太辛苦了，所以说我得比他们更辛苦一点。但是你练举重的时候也很苦啊。是啊，对啊，所以说只能在训练上多，呃，比别人练的时间更长一点，多用点功吧，就是这样子。家里是父母都是种地是吗？啊，对对对。那是我记得小时候的时候，我爸是种了将近二三十亩地呢。<笑>你会在家里帮助他们干农活吗？其实每次回去的时候，其实嗯，不管是这从哪怕扫个地啊，或者是下去扛个麻袋什么，我都会干。要是小时候就是怎么讲呢？这回去之后就想帮家里嗯、呃、做点事情，就是让让他们就是想让他们多歇休息一下。嗯、那这十六年练举重的路，你觉得辛苦吗？其实这么已经走过来，我感觉还是，嗯，也还可以吧。就是也还，你、嗯、说辛苦嘛，也是挺辛苦的。不过既然选择了嘛，是不是？那就得咬紧牙，咬咬紧牙关，挺过去了。挺过来了，吕小军。嗯、对对对。这个伦敦获呃获得金牌的那一刻，我们都看到他夺冠的那个场景了。那会儿吕小军可以用一个词来形容，那就是疯狂，疯了。现场是一把把教练抱起来了，是吗？嗯，对对对。我其实大家有没有看到那个现场？有没有记得？他是一把把教练从后场抱到前台来，然后其实我特别担心你当时会不会激动的控制不住了，像那个放杠铃一样把你教练放在台上。那我们记者展示一下，拍了两张图片来，来看一下当时的一个现场啊。呃，小军把教练啊、哦，看到了吧？没有挡住大家哈。当时你是喊什么呢？嗯、呃，其实，你看，你看，我说我担心是很有必要的，这不是拥抱，这摔跤啊，这是。这这也是这确实是一个拥抱，因为从<笑>这个拥抱是当时是从台下面把他抱上来的嘛。你不用离我这么远，反正不会发生那一幕的。来来，中间请，中间请。呃，可以看出你跟教练的感情特别的深，对吧？嗯，对对对，我从零八年底跟着他，跟着我的于杰于于指导。于教练哈，于杰教练，我们都叫他于杰教头。嗯。零八年底跟着他的时候，就是也是将近快是一个就是，怎么样说？嗯，就是性格就是跟我们差不多。就是能讲的，能沟通的了的，知道吧？就是性格、心情非常开朗的一个人，就是。他很看重你吗？他是一个。给我们透露一下。呃、他特别看重你吗？嗯、呃，怎么讲呢？刚开刚开始的时候就。特别会好好的培养你，栽培你。也不是，就是怎么说呢？也是举重嘛，我们那个圈圈里面的，也是每次有个全国比赛都比较了解，嗯、就是哪个队员怎么样。说实话，当时也是出了一个。
就是说两年没练呢，就是我那个于于教练说，两年你两年没练呢，他敢接不接我还是个问题的。嗯，后来后来呢？后来还是把我接接个接到他手里面去。为什么他后来决定接你了？嗯，这个问题我我还一直也没问他吧。<笑>嗯，这样吧，呃，很多教练的心思你不知道。嗯、呃，教练呢？本来于杰教练，我们今天要把他请到现场来的，但是于教练因为膝盖有伤，他在做手术，无法来到现场。我们的记者特意去医院看望他，拍回了一段视频，来一起来听听，小静也来听听，来。我希望小静呢。能以这次奥运会这个冠军为契机，以后呢，在体育这个领域里更好。他的目标还是要在我们六年再去拿一个奥运冠军，这种积极、努力的去拼搏。啊，在其他领域里呢，还是以这种体育的精神、拼搏精神去努力的去要求自己。听到了吗，小军？藏在教练心里有个很大很大的梦想是记在你身上的，他希望你再去拿一个冠军。嗯，对，我我也是，现在也是在为一六年在在做准备。嗯嗯，加油，加油。嗯，谢谢。我们把掌声送给小军，让他继续实现下一个梦想。也把我们的祝福带给于教练哈，祝他早日康复。嗯、好，感谢。哎，小军，来，这边请啊。<笑>呃，我听说你在九月份，呃，十月份哈，听说你在十月份参加呃一个慈善活动，不是参加，是你主办了一个慈善活动，是吗？给我们说说是怎么回事？是在家乡办的一个慈善活动，是吗？嗯、呃，那是我回去之后吧，就比完赛回去之后，就是说将近在比完赛了一个月多一呃一个月之后吧，嗯，就是回回家乡，回家乡就是因为我回去的，嗯，怎么讲呢，就是。农村里面呢，就是说，就是还是就周围的环境啊，没有什么变化。因为当时我小时候就回去就想到了嘛，小时候我在里在里面就是非常非常苦的苦啊，就是就是就周围的邻居都是非常艰苦的人嘛，就是说就都是农村里面的嘛。后来就是说，为什么突然有这个想法呢？我就后来是怎么说呢？嗯、呃，虽然。回去之后吧，其实也走访了一些学校，就是当时也是考虑到，就是说，嗯、呃，我也是，我也是从这个学校走出来，是说说，尽自己的一些微薄之力吧，嗯，能帮助一下，就是，嗯、呃，比较困难一点学生嘛。嗯。呃，小军，你参加的这个，你设立的这个呃基金是吧？是个博爱基金是吗？嗯。你给我们讲讲，这是一个什么样的基金的一个捐助形式？这是这是捐完之后，后来是考虑到，就是说自己就想就是成立，这是这是各方面的支持。再就是我是准备是把就是金牌嘛，金牌就是拿出这个第我的就是人生当中的就是世锦赛的第一块金牌拿出来给拍卖，拍卖就是说先嗯慢慢成立起来，成立之后就是我这些包括我。奥运会的这些，我都我都会陆续陆续，就是一。慢慢你目前一共拿过几块金牌？啊，现在。世界级的。啊、呃，现在有有五六块吧，现在。五六块金牌。对。但是，小军说，刚刚才他说他捐出去的那块金牌是他的第一块金牌。对对对。你就这么把它捐出去了？虽然怎么讲呢，这块金牌对我来说是非常有纪念意义的，因为它也是我的第一人生当中的就是一个转折点。嗯。嗯。那你心里会不会有一点不舍得？这有什么不舍得的呢？就是怎么说呢，能帮助一些，就是我家乡的一些就贫苦贫苦学生们，我感觉值。小军平时训练是不是很少回家？大概多长时间能见父母一次呢？嗯，怎么说呢？反正练举重，我出来之后吧，练举重呢，就是我是九两千年出来之后吧，将近有十二十二三年了吧，就是没回家过过年了。十二三年都没有回家过过年。对对，就是跟没跟家里人在在一起过春节啊、三十啊，就是。
。我估计平时父母看到你都是比赛的现场，在电视上看到。嗯、呃，其实都是一般，一般都是在电视上看的比较多一点，他们。但是今天我们这个现场不一样，小军，你往左看，看看谁来了。<笑>好吧。嗯，你想他吧。来，阿姨，谢谢大家啊！来，阿姨中间请来，欢迎您。介绍一下，这是小军的妈妈王爱萍。呃，我特别想问一下吕妈妈，嗯，平时见不到儿子，其实肯定是特别想他，但是看到他练习这么辛苦，你最想对小军说什么？反正平时都蛮想他吧，啊，想的时候又不敢跟他打电话，又怕影响他的训练，哎，所以说我们都打电话打的也蛮少，连打电话都很少打，怕、哎、影响他，哎，怕影响他的训练，哎。小军平时小的时候他就特别有力气吗？你有没有发现他这个特别的天赋？嗯，小军小时候。那个时候我们家庭很贫困，嗯、呃，我们种种地种的蛮多，这个那个黄豆，到了一收入呢都是四五千斤的，哎、呃，四五千斤，四五千斤呢，我就说呢，搞那个袋子装，可能装一百七八十斤。哦，一个袋子一百七八十斤。一百七八十斤，我就说，我说跟他的爸爸娘抬上去，他说不用抬，他说拿过来抱上去吧。啊、我就像抱教练，就抱着。啊，我说，啊，我说你抱得动吗？他说我抱得动。那会儿他多大啊？落在落河时候还是在武汉训练。哦，在那会儿还没有来到这个北京，来到国家队训练。嗯，嗯初初一初二的时候吧、嗯。哦，那会儿一个人就抱一百七八十斤的粮食袋子，一下子就扛上去了、嗯。不过现在对于小军来说根本就不在话下了。他的奥运会最后一个。抓举的成绩，最后一个杠铃是二百零四公斤，我没说错吧？对，二百零四公斤。阿姨，刚才小军说他小的时候帮你干农活，他会干农活吗？他会会干，会干啊、嗯！他会干什么呀？会挖土、开拖拉机。<笑>哦，这还都有技术含量的农活。帮去田里割小麦都，都、哎哎、呃，棉花都、啊、都都,都摘过。哦，那是妈妈的好帮手。什么都干。他是不是跟您最亲啊？家里应该是跟妈妈最亲啊。哎，所以说我爸最亲。跟你爸最亲，<笑>你看不给妈妈面子了？你看看。就喜欢他的爸。<笑>那为什么呀？我要问问原因了。为什么？他小时候蛮调皮。嗯。哎，我把他管得蛮严，管得非常严。调皮正常，管得严也正常。哎，管得非常严，<笑>能有多严啊？当时我爸就老护着我嘛，对不对？哦、oh.。怎么说呢？他的爸爸唱红脸，我就唱黑脸。